வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மோகனா பரத் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கலர் பிளைண்ட்னஸ் அதாவது இதை தமிழில் நிறக்குருடு இல்லைனா வண்ணக்குருடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இது யாருக்கெல்லாம் வரும் இது எதனால் வருது இது வந்துருச்சு அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா இது வந்தால் எந்தெந்த வேலைகளுக்கு போக முடியாது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற கிளாத்ஸில் இருந்து அப்புறம் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதில் எல்லாமே நம்ம கலர்ஸ் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த நிறக்குருடுனால் நம்ம பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கலர்ஸ் பார்க்குறதுல நமக்கு வந்து சிரமம் ஏற்படும் இதை தான் வந்து நிறக்குருடு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அந்த நிறங்களை பெரும்பாலும் வந்து சிவப்பு பச்சை வண்ணங்களை பிரித்து பார்க்குறதுல கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு இது வந்து எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உடம்பில் நிகழ்கிற சில வேதி மாற்றங்களால் வரும் அப்புறம் மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பரம்பரையாக வருது ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் பரம்பரையாக எப்படி வந்து இந்த நோய் வந்து சிலருக்கு வரும் இந்த குறைபாடு வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆண் ஒருவருக்கு இந்த நிறக்குருடு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அவர் வழியாக வர ஆண் குழந்தைக்கு இருக்கும் ஆனால் அதே அவர் வழியாக வர பெண் குழந்தைக்கு வந்து இந்த நிறக்குருடு ப்ராப்ளம் இருக்கு இருப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு பிறக்கிற ஆண் குழந்தைக்கு இருக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து யோசிக்கலாம் என்னடா அது அதான் அந்த பெண்ணுக்கு இல்லையே அப்புறம் எப்படி அந்த பெண் வழியாக வர ஆண் குழந்தைக்கு இருக்கும் இதை எப்படி நம்ம வந்து பரம்பரை அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியும்னு எப்படி அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம உடம்பில் வந்து ஆண்களுக்கு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒரு ஒய் அப்படின்ற விகிதத்தில் இருக்குது ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து இரண்டுமே வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸாக இருக்குது ஸோ இரண்டு எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஆனாலும் இன்னொன்று வந்து இதை வந்து சரி பண்ண ட்ரை பண்ணி சரி பண்ணிடுது ஸோ இதனால தான் வந்து இந்திய அளவுலேயும் சரி உலக அளவுலேயும் சரி ஆண்களுக்கு அதிகமாகும் அதாவது இருபது சதவிகிதம் ஆண்களுக்கு நிறக்குருடு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் பெண்களை கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதத்தை விட குறைவாக தான் இருக்குது ஆனால் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண்களுக்கு நிறக்குருடு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பார்வையிலேயோ மற்ற எந்த வகையிலையோ இது வந்து பாதிப்பை வந்து ஏற்படுத்தாது ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து இருக்குது ஒரு பெண்ணுக்கு நிறக்குருடு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்டிக் நர்வும் ரெட்டினாவும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அவங்களுக்கு பார்வையில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் இதில் இருக்குது நம்ம வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு நிறக்குருடு இருக்கா அதாவது கலர் பிளைண்ட்னஸ் நமக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நார்மலாகவே நம்ம பார்க்குற ஒரு சில கலர்ஸ் வந்து நமக்கு சரியாக தெரியாத ஒரு நிலை இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற கண் மருத்துவமனைக்கு போகணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து செக் பண்ணுவாங்க அங்கே செக் பண்ணும்போது நீங்களே கூட கேட்கலாம் எனக்கு வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கான்றதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய ஆப்டோமெட்ரிஸ்டோ அவர் வந்து ஆப்தல்மாலஜிஸ்டோ உங்களுக்கு வந்து பார்ப்பாங்க இஷிகாரா சார்ட் அப்படின்னு ஒரு சார்ட்டில் அதில் வந்து சிவப்பும் பச்சையும் வண்ணங்களாக நம்பர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் வந்து கொஞ்சம் குழப்பும்படியாக இருக்கும் அந்த வண்ணங்களில் இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோமா அப்படின்றத வந்து பார்ப்பாங்க அது சிலருக்கு வந்து பார்ஷியலாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா முப்பத்தி ஆறு பேஜஸ் இருக்கும் அதில் அதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து ரீட் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து ஒரு ஒருடைய ப்ராப்ளம் வந்து முழுமையாக இருக்கா இல்லை வந்து பாதி அளவு இருக்கா குறைந்த அளவு இருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சிலருக்கு வந்து கேள்விகள் வரலாம் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா எதுவுமே கிடையாது இதை வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் பார்த்தோம்னா இதை வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஆனால் இதுக்கு வந்து பார்ஷியலாக இருக்கிறவங்களுக்கு சிலருக்கு கான்டாக்ட் லென்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் சில கண்ணாடியும் இருக்குது இந்த கான்டாக்ட் லென்ஸும் கண்ணாடியும் வந்து யாருக்குன்னா பார்ஷியலாக ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு தானே தவிர முழுமையாக பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டாக பண்ண முடியாது இது வந்துருச்சு அதாவது கல கலர் பிளைண்ட்னஸ் குறைபாடு எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா என்னால் எந்த வேலைக்கு போக முடியாது அப்படின்றது சிலருடைய கேள்விகள் என்னென்ன வேலைக்கு போக முடியாது எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா காவலர் பணிக்கு எடுக்க மாட்டாங்க அடுத்து மிலிட்ரி அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் பண்ண முடியாது நமக்கு நிறக்குருடுனால நம்ம வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க்ஸ் எதுவுமே நம்மளால் பண்ண